Vamos a compartir a continuación la palabra del presidente de la Cámara de Diputados. Estamos hablando del doctor Hugo Abel Sager. Se está pidiendo desde el municipio de Resistencia que se traspase terrenos que están en la provincia y sean traspasados al ámbito municipal. Por citar un ejemplo, eh, el Parque de la Democracia. Por citar otro ejemplo, eh, el Parque Caraguatá. Y para que eso sea realmente eh, traspasado, se necesita la aprobación en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar eh, la visión del presidente del poder. Estamos hablando del doctor Hugo Abel Sager. Nosotros venimos planteando desde que eso se está tratando en, el, en la comisión, digamos, ya tiene dictamen, eh, ha sido puesto, esta este es la tercera vez que lo vamos a poner en el temario, ¿qué necesitamos? Eh, la cantidad suficiente de legisladores sentados, digamos, para que se pueda tratar. Es decir, cuando llegamos a ese punto, digamos, la, la utilización de la eh, herramienta este, democrática del uso del cuero ha hecho que no se pueda avanzar con la legislación. Este, ojalá hoy se pueda hacer. Hay que entender una cosa, ¿sí? el debate tiene un límite que es el, el, la búsqueda de punto de conciencia. Si esto no es así, la democracia de la herramienta que tiene que ver con el uso de las mayorías y las minorías. Nosotros estamos de acuerdo con esto, nosotros venimos planteando la descentralización desde muchísimo tiempo. Si después el mecanismo eh, legislativo que otorgó este, la, esos terrenos, digamos, es utilizado para otro fin, el pueblo de resistencia a través de sus representantes, este, y, y, y de, me refiero al Consejo Municipal y también al Intendente Municipal, es el que va a definir, es decir, pero nosotros no podemos prejuzgar previamente lo que se va a hacer. Sí que tenemos un, un concepto que compartimos, que es la descentralización. ¿Qué es pasa decir, si no se aprueba hoy? Porque usted decía es la tercera vez. Vamos a seguir esperando el momento, digamos, porque es un proyecto que tiene dictamen. Es decir, este, sí, sí, tiene un dictamen favorable. Este, lo que necesitamos es la mayoría, o sea, necesitamos 17 legisladores sentados al momento de la votación. Hoy ese proyecto se aprueba por simple mayoría. Es decir, con 17, habiendo quórum, este, por simple mayoría, eso se... Hace una utopía que estén los 32 en un año electoral. Sí, por supuesto, todos los años, los años electorales son así. Ahora, sí debo decirle que en el primer semestre la legislatura del Chaco volvió a ser nuevamente la legislatura en el país que mayor cantidad de leyes sancionó. Es decir, imagínense, digamos, este, eh, lo que representa este, para nosotros poder llevar adelante esa acción. Es, es más... Las dos últimas sesiones se iniciaron, se hicieron todos los temas este, eh, previos, ahora cuando se llegó a ese punto, se levantaron los legisladores haciendo uso este, de, del mecanismo de, de, del quórum y no se pudo avanzar. Yo aspiro que hoy se pueda hacer y si no se hará hoy, se hará en la próxima. Pero vamos a seguir, como pasó, recuerdo que con el la elección del este, defensor del pueblo titular es junto. Seis veces convocamos hasta que encontramos este, el punto de coincidencia. Acá vamos a insistir esto. ¿Por qué? Porque hay una decisión política y porque hay una, un trabajo de la comisión respectiva que ha dado dictamen y por lo tanto la responsabilidad de los legisladores es debatirlo. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Pero eso, justamente esto, de eso se trata. Y cuando no estamos de acuerdo y no se encuentra de acuerdo, se vota.